வணக்கம் நண்பர்களே வானவில் ஆரா யூடியூப் சேனலுக்குள்ள வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸ்பாட் ரிமூவல் டூல் பற்றி நல்லா பார்க்க போகிறோம் நம்ம அடோப் கேமராவால் நான் ஒரு படம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த படத்துக்கு தேவையான பேசிக் செட்டப் அதாவது ப்ரொஃபைல் வந்து அடோப் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஆட்டோ எக்ஸ்போசர் கொடுக்குறேங்க ஆட்டோ எக்ஸ்போசர் கொடுத்தோன்னே எனக்கு இங்கே கலர் கிருஷ்ணன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க பட் இங்கே வந்து எனக்கு ஹேரில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் வந்து தெரியுது ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஷேடோ ஏரியா கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த படம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என்னோடய டேஸ்ட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஹைலைட்ஸ் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டீட்டெயில் தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ வேறு ஒன்றும் சேஞ்சஸ் பண்ணலை நான் இதெல்லாம் டீஃபால்ட்டாக அப்படியே விட்ருக்கோம் இப்போ டூல் பாரில் மேலே டூல் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூல் இருக்கும் அந்த டூல் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த டூல் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அதே டூல் தான் இங்கே வந்து வேலை செய்யும் பட் இந்த டூல் வந்து ஒரு அமேசிங்காக இருக்கும் அற்புதமான ஒரு டூல் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பாட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பிக்சலை வந்து அதுவே காப்பி பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ்ட் ஆகிடும் இது வந்து கேமராவில் ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியே நடக்கும் நமக்கு எந்த இடத்துல பிக்சல்ஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து காப்பி ஆகிற மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதே தான் இங்கே ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து பண்ணுவோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இருக்குது அந்த டூலை வந்து எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஒரு ஹீல் பண்ணுறேன் பட் எங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே ஹீல் ஆச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் சரியாக வந்து வரலை அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது கேமராவில் அந்த டூல் வந்து எங்கேருந்து காப்பி ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுங்க அதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா அந்த இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெட் கலர் இருக்கிறது நமக்கு தேவையான ஹீல் பண்ண இடம் க்ரீன் கலர் நமக்கு எந்த இடத்துல சோர்ஸ் காப்பி பண்ண பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சோர்ஸ் அது இதில் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எடிட்டிங் இப்போ நான் இங்கே வந்து ரா ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தனால எப்போ வேணாலும் நான் இதை வந்து மறுபடியும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கேருந்து இங்கே கீழே ஆகிடும் ரைட் சைடில் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ரிமூவ் பேனலில் டைப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஹீல் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஸ்பாட்டோட ஹீல் இப்போ நான் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் அப்படி ஸோ அதுதான் அது சின்னதுன்னா சின்னதாக நீங்கள் சைஸ் சின்ன அப்படின்னு சின்னதாக வரும் ஸோ எப்போவுமே வந்து அந்த எவ்வளோ ஸ்பாட் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ கரெக்டாக அவ்வளோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபெதர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த அளவுக்கு ஃபெதரை கம்மி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட் சைஸ் கரெக்டாக வரும் இப்போ கரெக்டாக இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணும்போது இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதுவே ஃபெதர் அதிகமாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் இந்த லிப்ஸோட எஜ்ஜு வரைக்கும் கவர் ஆகும் ஃபெதர் அதிகமாக கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஒப்பாசிட்டி எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஷோ ஓவர்லே அப்படின்னு இருக்கும் இது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம எந்த இடத்துல ப்ரஷ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஷோ ஓவர்லே அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரஷ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கும் அதுதான் இந்த விசுவலைஸ் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோடில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஸ்பாட் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து இங்கே காமிக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பாட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் முன்னாடியேவும் நான் இந்த ஷோ ஓவரில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எனக்கு நம்ம போட்டிருக்கிற ப்ரஷ் வந்து இங்கே தெரியுது கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதனால் ஷோ ஓவரில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த விசுவலைசேஷன் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியும் அதை கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண ரொம்ப மைனூட் ஸ்பாட்லாம் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் இங்கே வந்து க்ளோன் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த விசுவலைஸ் ஸ்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபீச்சர் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இப்போ விசுவலைஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பட் இதெல்லாம்
ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் இங்கே இழுத்து இப்படி பக்கத்தில் அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கீழே அந்த விசுவலைஸ் பாட் அப்படிங்கிறத ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஷோ ஓவரில் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஸ்பாட் இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஸ்பாட்ஸ் நம்ம சின்னதாக வச்சு ஏன்னா பெரிய பெரிய ஸ்பாட்டில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட்டை தான் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ப்ரஷ் வந்து சின்னதாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ப்னஸ் ஏரியா ஸோ அதனால் அந்த பக்கம் விட்டுடலாம் தனியாக எங்கேயாவது தெரிஞ்சதுன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்ல ஸ்பாட் ரிமூவல் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் வந்து ஷார்ப்னஸ் பேனலில் போயிட்டு ஷார்ப்பான அமௌண்ட்டு கொஞ்சம் கூட்டலாம் கூட்டிட்டு டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணலாம் இப்போ ஐபால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணலாம் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ்போசர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஐயில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ஐயில் நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதே இது லிப்ஸில் கொஞ்சம் லைட்டாக இன் இன்னர் சைடில் உடனே லிப்ஸ் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஐ வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்குது இந்த ஐ டல்லாக இருக்குது இந்த ஐ ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குது இந்த படத்தை ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு போகணுன்னா இந்த படத்தை நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஓப்பன் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்புக்கு போயிடும் ஸோ இந்த படத்தை வந்து இன்னொன்று நல்லா ஃபைன்டின் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்டர்லாம் தெரியாத அளவுக்கு போடணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி செப்ரேஷன் பண்ணணும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி செப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் நண்பர்களே